Un giorno volevo fare un primo di pesce, ma tutto quello che avevo in casa era un filetto di merluzzo surgelato. Ho provato a ingegnarmi e alla fine è venuto un piatto davvero buono. Per cui adesso lo rifacciamo insieme. Segui i miei fornelli. Questo è il pesce che ho, un pezzo di filetto di merluccio ancora surgelato. Lo tiro fuori dalla sua confezione e poi, per fare le cose veloci, lo metto a scongelare all'interno del forno a microonde. Ovviamente lo appoggio in un piatto e poi programmo il forno a microonde per lo scongelamento. Mentre il forno a microonde sta facendo il suo lavoro, in una padella metto a scaldare un po' di olio d'oliva. Il filetto è quasi del tutto scongelato, però è molto bagnato, per cui prendo un foglio di carta assorbente e lo asciugo ben bene da tutte le parti. Una volta che è asciutto è decisamente più utilizzabile e posso metterlo nella padella a sfrigolare un po'. Nel frattempo ho già messo l'acqua della pasta a scaldarsi. Digiro il filetto nell'olio, voglio farlo sfaldare con il mestolo, ancora un po' solido all'interno e ancora un po' congelato. Intanto però posso mettere un po' di olive nere denocciolate in padella. E poi continuo con il mestolo di legno a girare e a stuzzicare il filetto di merluzzo finché non lo sfaldo tutto quanto in questa maniera. Aggiungo anche un po' di peperoncino macinato, senza esagerare perché non voglio troppo piccante, e poi un mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare. Mescolo e nel frattempo posso già buttare la pasta. Ho scelto delle bavette, ma in realtà si può utilizzare qualsiasi tipo di pasta. Manca veramente poco andare in tavola. Aggiungo metà di questa scatoletta, sono all'incirca 100 g di polpa di pomodoro. Mescolo e poi continuo a lasciare cuocere. Quando le olive si sono un po' ammorbidite, con il cucchiaio di legno le schiaccio in maniera da farle a pezzettini più piccoli. Ecco, in questa maniera è molto semplice. Se il sugo si asciuga, aggiungo un mestolo di acqua di cottura della pasta. Deve sempre rimanere abbastanza liquido, perché poi dovrò saltarci dentro le bavette. Mentre la pasta cuoce, prendo due spicchi d'aglio e quattro foglie di salvia. Levo la pelle all'aglio e poi taglio l'aglio a fettine abbastanza sottili. Lo stesso faccio con la salvia e quindi trito tutto in maniera abbastanza fine, perché dovrò metterlo eh, ben tagliato all'interno della padella. Prendo e trasferisco il battuto di aglio e salvia nella padella. Siamo circa a metà del tempo di cottura della pasta. È il momento giusto per fare questa operazione. Aggiungo un pizzico di sale e poi ancora un po' troppo asciutto. Aggiungo un altro mestolo di acqua di cottura della pasta. Una bella mescolata. E sì, mi sembra che siamo abbastanza a buon punto. A questo punto non resta che aspettare che la pasta sia cotta. Mentre aspetto però non sto con le mani in mano, ho preso un po' di foglie di prezzemolo da un rametto e le taglio abbastanza finemente, mi serviranno proprio all'ultimissimo momento. Ed ecco qua, ho tritato il prezzemolo. Bene, la pasta è cotta, spengo il fornello, avvicino la pentola e poi con le pinze trasferisco le bavette all'interno della padella con il sugo. Mescolo e lascio saltare un pochino in maniera che l'acqua si ritiri. Se mi sembra che il liquido sia poco, ne aggiungo dell'altro, perché voglio che il sugo sia ben amalgamato con l'amido della pasta. Ancora un paio di minuti in padella e siamo pronti ad andare a tavola. Aggiungo all'ultimissimo minuto il prezzemolo, un'ultima mescolata e via, è l'ora di andare in tavola. Con le pinze raccolgo un po' di bavette e quindi con l'aiuto del mestolo le trasferisco nel piatto. Ed ecco qua un piatto di pesce veramente saporito, fatto con un filetto di merluzzo, un po' di pomodoro, un po' di olive e pochi altri ingredienti. Veramente saporitissimo. Una ricetta semplice e gustosa. Se questo video ti è stato utile, lascia un mi piace, aiuterai altre persone a trovarlo su YouTube e ti invito a vedere subito questo video. Lo troverai certamente interessante perché è stato scelto appositamente per te. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!